Ja. Und heute freue ich mich auf den Schweizer Publizisten und Cicero-Kolumnisten Frank A. Meyer hier in Berlin. Und ich freue mich sehr, zu Gast zu sein bei Frank André Meyer, dem Schweizer Publizisten, den Sie aus der Talkshow Visavi -vis in Dreisat kennen. Hallo Herr Meyer, sehr nett, dass Sie uns empfangen. Und zwar nicht in der Schweiz, sondern in Berlin. Da bin ich ja zu Hause. Ja, aber warum das? Ach, wissen Sie, damit es gleich ein bisschen launig beginnt. Aber das ist nicht ganz falsch, was ich jetzt sage. Es gibt hier keine Berge. Ach, ja. das ist ja absurd. Wir sehnen uns immer nach Bergen und Sie sind hier, weil es hier keine Berge gibt. Also es ist einfach etwas Wohltuendes. Ja. Nun müssen Sie wissen, ich komme aus einem Teil der Schweiz, übrigens der schönste Teil der Schweiz, ja. den kennen die Deutschen nicht, fast niemand. Aha. Das ist das Seeland. Das sind die Seen, Neuenburger See, Murtensee, Bielersee. Da, wo weniger Berge sind. Ja, das ist sogar so. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie die Berge nicht. <lacht> ja, also, es ist wirklich flaches Land, ja. also mit Hügeln natürlich, mit wunderschönen ja. Hügeln, mit wunderschönen Namen wie Jolimont. Ah, äh, und dann am Hang, also am Rande des Jura. Ja. Und der Jura, das ist ja ein altes Gebirge, nicht ja. wie diese wie soll ich sagen, neureichen ja. Alpen, nicht? Wie das, das gleichnamige ist, Erdzeitalter. Ja, ist ja, wirklich ja. uralt und, und das ist noch ein wilder Teil der Schweiz. Wenn mhm. Sie im Jura wandern gehen, da erleben Sie noch Pferde und Kühe und sehen nicht, wo die irgendwie eingehakt sind, sondern die sind wie frei und es ist alles, es ist auch eine Kultur, es ist eine Uhrmacherkultur, mein Vater war Uhrmacher ja, und ja. diese Uhrmacher, als dann die Uhrenindustrie entstand, also die Manufakturen und die Heimarbeit zu großen Fabriken sich entwickelten, da kamen diese Uhrmacher nach Biel. Mhm. Da, diese Stadt ist zweisprachig, Biel-Bien, dort bin ich aufgewachsen. Und diese Uhrmacher-Mentalität, eine libertär-sozialistische, also eine anti-autoritäre sozialistische Ach, das, das wäre jetzt meine nächste Frage ja, gewesen. Also ja. die, die hat mein Vater, das muss ich noch erzählen, die hat mein Vater mir irgendwie mitgegeben. Nicht irgendwie, weil er jeden Abend arbeiten musste, er verdiente zu wenig, musste am Abend arbeiten. Mhm. Und ich saß da dabei, habe auch geholfen, meiner Mutter die Uhrenbändchen mhm. äh, klebte und ich habe die kleinen Schlaufen dran getan und mein Vater erzählte von der Geschichte, und die von der Politik. Genau. Und so wurde ich eigentlich mit fünf, sechs, sieben Jahren von meinem Vater politisiert in diesem, ja, in diesem libertären Geist. Jetzt, heutzutage bedeutet der Libertär nicht unbedingt links. Also... Ist ich ja habe ja auch gesagt, libertär, libertär sozialistisch. sozialistisch. Aber ja. das libertäre Element in ja. mir, also das Antiautoritäre, das ja. ist ein moderner Begriff. Das ist, ich liebe dieses Libertäre, das geht noch weiter. Das hat eine kulturelle mhm. äh, Bedeutung, nicht nur eine politische. Ja. Vom Wort sind lateinisch versteht man es ja auch. Ich hätte jetzt gedacht, ich sehe jetzt den Frank A. Meyer und sage, aha, das ist ein sehr gut aussehender älterer Herr, der muss konservativ sein. Bin ich auch. Okay, also linkslibertär und konservativ. Ja, das Konservative hat bei mir immer eine Rolle gespielt. Denn gerade in der Lebenserzählung und in der politischen Erzählung, was bei meinem Vater eins war, war immer bedeutend, dass man das, was man erreicht mit Reformen, dass man das erhält und gestaltet. Also das für meinen Vater bedeutet es etwas, in der Stunde 50 Rappen mehr zu verdienen oder pro Woche eine Stunde weniger arbeiten zu müssen. Also ich bin nicht aufgewachsen im Utopismus bürgerlicher Salons, Jung, Jungs, die gegen ihre Väter rebellierten. Ich musste gegen meinen Vater nicht rebellieren und ich erfuhr von ihm, was es bedeutet, die Gesellschaft über Reformschritte zu verändern. Ah, ah. also äh, linkskonservativ. Einfach, es gibt so viele Dinge, die erhaltenswert sind und mhm. das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Also, wozu? 
die, die Demokratie gehört, der Rechtsstaat gehört, Recht und Ordnung. Recht und Ordnung, das wurde ja von den 68ern, gerade in Deutschland, Recht und Ordnung, Law and Order, das war nichts. Ja, ja. Mein Vater hat immer gesagt, weißt du, der einfache Mensch, der Lohnabhängige, ist angewiesen auf Recht und Ordnung. Der Reiche hat sein eigenes Recht oder glaubt es jedenfalls zu haben. Der hat die Security. Ja, und die ja. Sicherheit muss, ist auch für den Einfachen wichtig, Jetzt, Gerechtigkeit, ja. Sicherheit, dass, dass, dass die Gesellschaft im Grunde genommen war, mein Vater, ein, der, das immer noch in der Erinnerung, der wirkliche bürgerliche Mensch, der ging mit der Krawatte, ging der an die Arbeit zu ja. Rolex, diese Uhr. Ja. Also hat, er, hat er mir ja. geschenkt. Ja. Das ist eine Rolex. Er konnte die ganze Uhr, war ein ja. großartiger Uhrmacher. Und er ging mit der Krawatte. Für ihn war die bürgerliche Gesellschaft im Grunde genommen dass die Möglichkeit, die, die, die Gesellschaft immer zu verändern. Aha. Also jetzt schillert es ja nach allen Richtungen. Ja? Linksliberal, sage ich mal, gleichzeitig konservativ. Law and Order, da klingeln ja hier in Berlin alle Glocken, wenn Sie jetzt auf die Straße gehen und sagen, ich bin für Law and Order, dann ja, werden Sie wahrscheinlich ja, weggeschlagen. Klar, Berlin ja. braucht einen Sheriff und zwar dringend. Ja, und Sie sind ja. aber trotzdem linksliberal. Natürlich! <lacht> Natürlich. Es tut mir leid, es ist mir zu verwirrend, weil ich habe natürlich meine vorgefertigten Schubladen und ist er nun links oder nicht? Also was ja, ist da jetzt? Ich, ich glaube natürlich überhaupt nicht, dass Sie verwirrt sind. Sie sind einfach ein guter Interviewer. Das ist schlicht und einfach so. Ja. Sie machen das gut. Aber linksliberal heißt ja, dass ich im Rahmen dessen, was diese Gesellschaft an Möglichkeiten gibt, zu nicht, ich, ich bin, wenn ich sage zulasse, das wäre das falscheste Wort. Ich stelle einfach fest, das gibt es und das gehört dazu. Mhm. Also von, ich bin zum Beispiel gegen das Wort Toleranz, weil tolerant ist jemand, der tolerant, der zulassen kann, der mächtig ist, der ist tolerant. Ja, Friedrich der Große war vielleicht irgendwie in gewissen Teilen tolerant. Und er hatte die Möglichkeit, das zu widerrufen. Ja, er, natürlich. Ja, genau, ich bin für das Recht. Ja. Und das Recht, das ist nicht Toleranz, das ist ein Anrecht. Ah. Das ist ein Anrecht. Sie, Man muss Demonstrationen nicht tolerieren. Wer demonstriert im Rahmen der Rechtsordnung, hat das Recht zu demonstrieren. Ja. Wir müssen aufhören mit falschen Wörtern. Damit beginnt das, ist völlig, ganz unzählige politische Entwicklungen beginnen mit dem Benutzen falscher Wörter. Und er darf auch, er hat das Recht, gegen so etwas wie TTIP zu sein. Na natürlich, TTIP hebelt unser Rechtssystem aus. Das ist für mich ist nicht das Wesentliche äh, die Chlorhühnchen. Wenn ich die Chlorhühnchen bezeichne, also im ganzen, in, in der ganzen Nahrungsmittelindustrie, wenn ich die Dinge bezeichne, ist der Bürger selber verantwortlich zu sehen, esse ich ein Chlorhühnchen oder nicht. Das ist nicht das Erste. Aber diese Schiedsgerichte, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Ich betrachte das sogar als eine ganz raffinierte Antwort auf, darauf, dass der Neoliberalismus seine Grenzen erfährt seit der Finanzkrise. Mhm. Also man sagte sich damals, keine Gesetze, möglichst dem, der Markt bestimmt alles. Es ist ein, ein, es ist ein Köhler, glaube ich. Meine, es ist, ich, ich nannte das vor eben 20 Jahren, habe ich geschrieben, vom Marxismus zum Marktismus. Mhm. Es ist eigentlich ein Marxismus mit umgekehrten Vorzeichen, nicht? Ja. Eine Heilsbotschaft. Ich ja. habe gefunden, die Lösung für die Gesellschaft. Wenn der Markt, den Markt äh, ja. genau, ihr müsst den Markt machen lassen, dann kommt alles gut. Das hat sich als Irrtum erwiesen. Man macht Gesetze, auch international. Die OECD macht es, äh, Europa macht es, die EU. Viele Leute, die gegen die EU sind, erkennen nicht, dass die EU in dieser Hinsicht unverzichtbar ist. Dass ein supranationaler Raum ähm, arbeitet mit Gesetzen, die, äh, die der Nationalstaat selber nicht garantieren könnte. Mhm. Und jetzt haben die gesagt, gut, wenn das nicht funktioniert, also das ist keine Verschwörung, das sind historische Entwicklungen, das wenn das nicht funktioniert mit dem freien Markt, dann wenigstens unsere eigene Rechtsordnung, voilà. Schiedsgerichte, ja. das ist dann unsere Rechtsordnung. Das ist nicht mehr die Rechtsordnung 
des Rechtsstaates, sondern unsere eigene, die auch noch geheim verfährt. Es ist eine Ungeheuerlichkeit. Das ist der Punkt bei TTIP für mich. Jetzt gibt es zahlreiche Menschen, die das genauso empfinden wie Sie. Es braucht keine neue Rechtsordnung irgendwo drüber, es sei denn, die Nationen übertragen ihre Rechtsordnung in einen politischen mhm. Rechtsraum okay. wie die EU. Aber bitte mit Parlament, wiederum mit einem Europäischen Gerichtshof, alles öffentlich. Also eines ist ganz klar, dass Nationen, ich meine, dieses Europa sich zusammenschließen muss auf eine vernünftige Art und Weise, um überhaupt im, im weltpolitischen Konzept mitzuwirken mhm. und Dinge zu beeinflussen. Mhm. Und das tut es bis jetzt auch noch zu wenig, würde ich sagen. Ich bin nicht für ein Europa, das quasi zum Bundesstaat sich entwickelt, sondern für ein Europa der einzelnen Nationen mit Ach, ihren... Ja, ja das, ja, ja, das ja, ist ganz klar. Das. Aber was die einzelne Nation nicht mehr leisten kann, zum Beispiel kann sie ja das Finanzwesen nicht allein kontrollieren. Gut, man kann noch sagen, wenn Deutschland was tut, hat es eine internationale Bedeutung. Aber wenn die Schweiz was tut, hat es noch keine internationale Bedeutung. Oder wenn Holland was tut oder wenn wer auch immer in der EU. Also da bedarf es unbedingt eines Zusammenschlusses, eines Zusammenschlusses. Gehen, so. ja. Im Moment ist es aber ja so, dass jetzt viele europäische Teilländer, sage ich jetzt mal, sagen, das geht nicht und damit Europa gefährden, nämlich in der Asylfrage. Ja. Das ist jetzt eine schöne Gefährdung, die jetzt sehr ja, interessante Verwerfungen da, da, erzeugt. Das, ja. ist natürlich, das ist natürlich ein fataler, eine Folge eines fatalen Fehlentscheides von Angela Merkel. Und zwar kann man nicht die Tore öffnen, eine Willkommenskultur ausrufen, darauf verzichten, überhaupt zu schauen, wer kommt da. Und das Problem, wenn es einem dann über den Kopf wächst, zum europäischen Problem erklären. Ja. Das geht so nicht. Und da sagen sich die, die Europäer, Moment, die Angela, die sonst ja, Bussi-Bussi-Kultur errichtet hat da in Europa. Da wird ja kreuz und quer nur noch geküsst, wenn die sich treffen. Ja, abgesehen, dass Frau Merkel das schönste Lächeln hat, dass ich je bei einer Absolut. Frau... Absolut. Ja. Wunderbar. Also meine, das, das, und auch eine amüsante, gescheite Frau ist das alles okay. Aber äh, die sagen sich natürlich, also sie hätte uns wenigstens anrufen können. Also, oder man hätte wenigstens sagen können, also... Gipfelkonferenzen gibt es manchmal in 24 Stunden. Ich habe ein Problem. Da ist diese Grenze. Was soll ich tun? Ich will das nicht einfach allein tun. Dann hätten die anderen gesagt, wir machen die Grenzen mal eine Zeit lang zu. Und dann hat Angela gesagt, Grenzen haben heute keinen Sinn mehr. Ja, aber Sie sehen ja, seit die Grenze zu ist, durch die Österreicher und diese ganze Balkanroute, ja hat das natürlich auch irgendwie wie ein Filter gewirkt. Mhm. Man ist jetzt dabei, zu sehen, wer kommt. Die wirklichen Flüchtlinge sollen kommen. Ja, ja. Aber man muss wissen, wer ist wirklich ein Flüchtling, wer ist ein Migrant, wer ist wer überhaupt, auch individuell. Das wissen wir mit dem Terror, dass das doch eine heiße Geschichte ist. Mhm. Und seit diese, äh, von, ähm, ja, diese Unwillkommenskultur durch die Österreicher, Mhm. Interessanterweise ist, die das ja, ist das ja die Innenministerin, ist eine Frau, die der Frau Merkel Par Paroli geboten ja, ja. hat. Das ist hochinteressant. Die hat gesagt, nein, nein, so geht das nicht. Wobei die Österreicher zuerst ja mitmachten in dieser Willkommenskultur. Und seit das gestoppt ist, kommen wir zu einer vernünftigen Diskussion. Aber gut, das ist ja schnell Aber von zu gestern. einer Lösung auch? Also ich bin da ein bisschen verzweifelt, weil ich mir sage, Diskussion ist ganz schön. Aber gut. wissen Sie, es ist auch, Europa ist nicht für die für alles da. Mhm. Also diese, diese seine linke Attitüde zu glauben, wir sind eigentlich an allem schuld. Also das, so geht das ja nicht, aber da ist natürlich dieses Evangelikale, ja. dieses Christliche, übrigens auch Frau Kessmann, Frau Kessmann, äh, wir müssen nicht... Äh, Sie erwähnen schon wir, den richtigen wir, Namen. Wir ja, müssen beten, nicht? Da muss ich äh, mit machen. Beten machen wir alles. Also da ist dieses Christliche Selbstbashing, dieses Schuld, die christliche äh, Kultur, ist eine Schuldkultur, was etwas sehr Gutes hat. Wenn Sie 
wenn Sie eine, eine Schuldkultur, also die, darin liegt ja die Selbstbefragung, die Skepsis sich gegenüber. Wenn man diese Kultur richtig lebt, dann lebt man sie eben mit dem Erfolg, den diese westliche Kultur hatte. Auf der Basis der jüdisch-christlichen, also jüdisch-christlich grundierte Kultur hat, ist eine Kultur des Fragens, nicht der Antworten. Ja, aber ein paar Antworten Und, sind auch manchmal. Ja, ja, ganz aber ich sage, ja, ja, jede, ja, ja. jede Frage führt vielleicht zu einer Antwort und gleich wieder zur Frage. Das ist etwas Tolles. Das ist die ganze Kreativität dieser westlichen Zivilisation. Mhm. Die liegt darin begründet, in dieser Dialektik. Wenn man aber dies als Schuldkomplex umsetzt. Wir sind schuld an dem, was überall in der Welt passiert, zumal jenseits auf der anderen Seite des Mittelmeers. Das geht nicht. Wir sind die Kolonialisten, das ist alles kolonial, das ist alles zu kurz gedacht. Wir haben es dort auch leider mit einer, mit einer religiösen Kultur zu tun, die in gewisser Maßen das Gegenteil dieser jüdisch-christlichen Kultur in ihrer säkularisierten Form. In ihrer konservativen Form. Form. Ja, ja, ja. ja, nicht mal. Ja, ja. Die ist hermetisch. Ja, die, ja. Kennt, die kennt diese Selbstbefragung nicht. Ja, sondern das diese Gewissheit. Ja, Gewissheit. Das, ja, ja. das ist eine Kultur der Antworten. Das Christentum war immer eine Kultur der Fragen. Und das ist, darum ist es ja derart erfolgreich, wenn sie es als Grundierung der westlichen Zivilisation. Und im Moment nehmen. gibt es in dieser Richtung, in dieser Meinungsrichtung eben keine Fragen mehr, sondern also es ist gesetzt, jeder, der kommen will, darf kommen. Ja, wissen Sie, was in diese, diese ganze, von, von Frau göring eckhardt über Frau Kessmann bis zu diesem Herrn Bedford-Strom, der ja noch imposant ist mit seinem schlohweißen Haarschopf, sehe ich gern, also rein ästhetisch ist der äh, angenehme Erscheinung. <lacht> Aber was ich da höre, ist mir zu viel Religion. Ja, ja. Ich möchte bitte nicht behelligt werden durch Religion, welche auch immer. Ja. Und ich bin manchmal auch noch fromm. Immer wenn ich ganz dankbar bin, habe ich Momente, wo ich bete, weil ich ganz dankbar bin. Also ich halte den lieben Gott für eine Fiktion, aber eine angenehme Sie haben, ein, äh, Sie haben ein äh, angenehm unabhängiges Verhältnis zu ihm, ja. während ja viele Zuwanderer jetzt ein relativ inniges Verhältnis zu ihm haben. Ja. Wie, be wie bewerten Sie das, was da auf uns ich zukommt? Ich will nicht behelligt werden von deren religiösen Kultur. Ja. Sind Sie ich, da, will, ich, sind Sie da, ich will auch nicht fragen, äh, da, ich will auch nicht fragen ob, jetzt, ob jetzt im Koran oder in, der, in den Überlieferungen äh, das Kopftuch vorgeschrieben ist oder der Schleier und wie und wann hat der Prophet was getan. Ich beschäftige mich als Journalist damit, aber an sich als Bürger gilt für mich das Grundgesetz. Und ich, stell, ich will gar nichts anderes. Das gilt. Und es gilt nichts anderes. Und wenn, wenn ich in Konstanz über die deutsche Grenze gehe von der Schweiz aus, dann gilt, wenn ich drüben bin, das Grundgesetz. Und ich finde Deutschland eine Islamkonferenz, eine Absurdität. Dann, ich könnte sagen, wir, wir sind irgendwie auch einige zigtausend Schweizer hier und ja. hätten auch noch ein paar Vorstellungen, wie man es anders machen könnte. Warum keine Schweizkonferenz? Gute Frage. Und wissen Sie, ich habe das Theater auch satt mit diesen <lacht> Leuten, die sind nur beleidigt. In den Schulen können sie sehr wenig. Es tut mir leid, diese, diese verspätete Religion hat etwas Retardierendes und Erstickendes für die Menschen, die ihr unterworfen sind. Das wäre mal eine linke Position, zu überlegen, ob es nicht linke Aufgabe wäre, diese Menschen, die hierher kommen und unter dieser Religion leiden, wie vielleicht einst die auch unter der katholischen Kirche Menschen ja. gelitten haben, mal sagen, also wir nehmen die ernst, wir helfen denen sich zu lösen. Und ich schreibe das in Cicero ja. seit Zwei Jahren beschäftige ich mich ganz intensiv und sehr scharf mit dieser Sache. Und werden Sie angefeindet? Ich, der Hintergrund meiner Frage ist natürlich Von jetzt Kollegen. Die Meinungs-, das ja, Meinungsklima. Ja. Ja, dass man jetzt ja. äh, auf Partys geht und erst mal schaut, sind Gleichgesinnte da und dann sein Kommunikationsverhalten äh, äh, da einrichtet. 
weil man vielleicht skepti einwanderungsskeptisch ist, politikskeptisch, Angela Merkel skeptisch, sind ja Dinge, die durchaus mittlerweile einen gefährlichen Touch haben. Ja. Wissen Sie, ich habe etwas erlebt, meine Frau ist auch ganz erstaunt gewesen, wie die Tendenz sich gewandelt hat. Noch vor anderthalb Jahren, wenn wir dieses Thema anschnitten, wir haben da bei uns einen kleinen Salon manchmal oder sind anderswo eingeladen, dann war so betreten, betretene Reaktion, aber weil ich Schweizer bin, durfte ich weitergehen. Der Sagen, ja, ja, der Schweizer, genau. aha, der kommt von außen, gut. Und seit <lacht> ungefähr einem Jahr brechen die Dämme. Ach. Und zwar, also das sind sehr aufgeschlossene, weltoffene Kreise, in denen wir verkehren, intellektuelle mhm, ja, ja. Künstler, äh, äh, ja, ja. Professoren meinetwegen, Politiker oder äh, Gewerkschafter und so. Und ich kann Ihnen sagen, es ist unglaublich, da täuscht sich dieses, diese, dieses Establishment. Ich habe immer gedacht, Deutschland hat eine Elite. Inzwischen habe ich das Gefühl, Berlin hat nur ein Establishment. Das ist, ist, ist Würde ich auch sofort unterschreiben. Ja. Ja, ja. Äh, die <lacht> täuschen sich ganz gewaltig. Die meinen, das sind irgendwie... Leute, die bei der Pegida in, 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 in schlecht angezogen, in diesen äh, Fallschirmseidenjacken auftreten. Braune Hände anhaben. Ich, ja, ja. ja, klar, das ist ja die Vorstellung. Da ja, ja. kann man sich ja, man, ja, das sind ja, wie soll ich sagen, Stereotypen, ja, ja. Äh, die man dann den Leuten auch überstürmt. Aber das ist nicht das. Das geht ganz, ganz weit ins Bürgertum hinein, die sagen, so geht das nicht. Mhm. Und wir möchten doch bitte auch mal gefragt werden. Mhm. Wenn Sie eine Million Menschen ins Land bitten und quasi mit, äh, mit Hurra empfangen, da fragt sich doch der Rest, ja, was habe ich denn dazu zu sagen, wenn über 20 Soldaten im, Bund, im Bundestag diskutiert werden muss, die nach Somalia oder weiß nicht, wohin man die schickt. Da stimmt was nicht mehr in ja. den Proportionen. Und ich habe festgestellt, das ist auch meine Kolumne im letzten Cicero, das darf ich sagen, es gibt so wie, wie nennt man das im Internet, im, im virtuellen Bereich, ein Cloud, eine Wolke. Ja, ja. Ah, ja, eine, eine, ja es ist eine Wolke. Mhm. Und in Berlin gibt es eine Wolke der Meinungsmacher. Ja. Und diese Wolke, die lebt in sich. Früher sagte man Käseglocke, aber Wolke ist moderner. Ja. Es ist diese, diese Cloud, ich weiß nicht. Ja, ja, natürlich, ist vollkommen richtig. Also eine das, Käseglocke ist sehr ja, gut, ausgesprochen. Ja, ja. ja, diese Wolke, in der bewegen die sich äh, im Wohlbefinden von Wohlhabenden. Äh, sie schicken, äh, sie sind unter sich, äh, sie reden ja. unter sich. Es geht ihnen gut. Es, es geht, geht ihnen, vor ihnen wunderbar, ja, sie ja. schicken ihre Kinder auf Privatschulen. Ja. Also haben sie nie Kinder, die in einer... Schulklasse mit 90 Prozent nicht deutschsprachiger Kinder sich durch, sollten dann diese 90 Prozent integrieren, nicht? Sie wohnen auch nicht, diese Leute wohnen, wohnen wie ich. Natürlich. Wir ja. wohnen prima, ich habe doch hier weit und breit, bin ich ungestört von, von diesen willkommenen Einwanderern. Ja. Und in dieser, in dieser Wolke wird gerichtet über andere die die Integrationsarbeit leisten müssen, denen man die Turnhalle wegnimmt, das heißt die Kinder turnen nicht mehr. Jetzt kann man sagen, ja Donnerwetter für arme Menschen soll man das tun. Ich sage nur, wer muss es tun? Die Privatschule wird keine Turnhalle hergeben. Die Studenten werden weniger die, Wohnungen finden. Da wird ja, und Mami schon ich, es ist doch jemand, der die Integrationsarbeit leisten muss. Ja. Nicht nur in Neukölln, ja. überall. Es sind die einfachen Leute in den einfachen Quartieren, in den einfachen Wohnungen, in den ähm, nicht privaten Schulen, wo ihre Kinder einen, oft einen, ja nicht nur oft, in der Regel hat, hat ein Kind, das in einer Klasse ist, wo eine Mehrheit nicht deutschsprachiger Kinder sitzt, einen Startnachteil fürs Leben. Da ist das ein Thema für die Sozialdemokraten? Haben Sie denn schon mal Frau Nahles darüber ein Wort sagen hören? Ich, das ist doch, ich meine, die Sozialdemokratie ist, also ich würde sagen, von Sinnen. Das ist ihr Thema. Ist ja nicht schlimm. Das erledigt ja die AfD. Ja, genau. Die AfD ist, ist, die, Partei, ist die Parteigründung der großen sozialdemokratischen Koalition von CDU und SPD. Absolut. Und jetzt, bisher hatte man in vielen anderen Fragen noch eine Opposition. Das war die Linke ja. oder die Grünen. Inzwischen gibt es das auch nicht mehr. Wo Nein. sollen die Leute hin? Ja, sie, und wo, sie sind, wo, sind die, wo sind die Zeitungen und wo sind die Medien, die dies 
offen diskutieren, ja, sagen, ja. wir brauchen die Provokation. Nein, es findet ein Diskurs in der Wolke statt. Ja. Das ist ein Diskurs unter uns. Der ist, das in diesem Diskurs, ich nenne das den Demokratiepark von Berlin, da hat jeder sein Plätzchen, der Linke und der Rechte. Ja. Und wer ausbricht, ist ein Rechtsextremer, ist ein Pekidist, ist ein AfD-Mann, haben die noch alle. Es geht darum, dass in Deutschland die wirkliche Debatte zurückkehrt. Ja. Und es geht nicht darum, dass man gleich die Lösung hat. Aber man hat sehr, in der Schweiz habe ich das erlebt, sehr rechten Tendenzen überlässt man das Bewirtschaften der Themen. Genau. Und es geht darum, dass man die Dinge benennt. Und sagt, jawohl, das ist ein Riesenproblem. Sie, ich habe wie ein Schutzmantel bis jetzt. In der Schweiz gelte ich, das würde Ihnen wahrscheinlich jeder SVP-Mann, also Blochermann, das ist ja die größte Partei in der Schweiz, die rechtspopulistische, mhm, mh, mh, mh. bestätigen, ich bin der schärfste Gegner dieser Partei seit 25 Jahren. Ja. Sie ist auch seit 25 Jahren relevant und am Wachsen. Und diese, mit der Schärfe, mit der ich umgehe mit dieser Partei, kann man mich nicht in die rechte Ecke stellen. Und ich habe erlebt, wie die Sozialdemokratie der Schweiz die ganzen Arbeitnehmer verloren hat. Es kam vor etwa acht Wochen eine Studie heraus in der Schweiz, eine repräsentative Studie. Die Arbeitnehmerpartei der Schweiz ist heute die SVP. Ja. Und diese, die, diese Link, Linksintellektuellen, auch Linksliberalen, all diese, diese, diese Elitistisch sind ja nicht wirklich Elite, sind elitistische Typen. Die halten die Leute für blöd. Polithipster. Ja, die, ja. die Leute sind schuld, dass sie so blöd sind. Ja. Nicht sie haben politisch was falsch gemacht. Nein. Für die Sozialdemokraten ist das, was soll ich sagen, die Leute sind irgendwo vom Weg abgekommen. Ja. Aber das, die sehen nicht, dass sie die Themen nicht über, nicht verbalisiert haben, nicht gesagt haben, jawohl, in deinem Quartier, dein Problem, das interessiert mich. Ich habe dir nicht sofort eine Lösung, ja. aber ich bin da mit, mit dieser Partei. Wir tun was, wir, wir diskutieren es mal zuerst. Und diese Diskussion finde ich statt. Ich nehme äh, das, das Blatt, dem ich sehr verbunden bin, das Cicero. Kaum hat das Cicero ja sehr geöffnet in dieser Sache und ist kritisch, lässt alles auch andere zu mhm, und stimmt. sofort wurde dieses Blatt äh, diffamiert. Ja. Diffamiert von den Kollegen. Ja, klar. Aber, aber aufs Übelste diffamiert. Und da frage ich, nicht, der, der Journalismus muss immer der Dritte sein. Aber wie kommt das? Nee, er darf nicht der ja. sein, der da regiert oder der sein, der da die Opposition macht. Er muss irgendwo der Dritte sein. Und wenn die oben sich in diesem Cloud, in dieser Wolke zusammenschließen, muss sagen, Moment, wo ist meine Rolle? Ich muss das öffnen. Aber wo ist dieser Verbot Verbotszaun entstanden? Von einem äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender gesagt, ich gehe schon gar nicht mehr in die Konferenz. Ja. Ich, ich vermeide das, weil ich ertrage es nicht mehr, so wie dort gleichgeschaltet wird. Diese Selbstgleichschaltung hat auch damit zu tun, dass sich... Die Großmedien, nennen wir es mal so, und zwar die Großmedien sowohl äh, elektronisch, also Fernseh, Radio, wie auch die Großmedien, Zeitungen, sich als Teil der Macht fühlen in diesem Land. Sie sind Teil geworden, ja. sie sind dabei, sie lieben es, die Journalisten in Berlin. Berlin ist ja viel schlimmer als Bonn es war. Mhm. Bonn war klein, mhm. da brach es auseinander, es knallte, mhm. man hatte Distanz zueinander. Und hier hat man, man seine Zirkel. Und hier ja. hat ja. man seine Hintergrundgespräche im kleinsten Kreis und so und gibt noch an. Man schreibt dann noch, Sie lesen dann zum Beispiel irgendwo in der Süddeutschen, wie im kleinsten Kreis äh, der Messier sagte, damit der Journalist sagt, ich, ich bin da im Ball. kleinsten Kreis. Diese, ja, eines, eines muss man natürlich wissen, Journalisten sind der Macht sehr zugetan immer gewesen. Und wenn Sie... Sie, haben auch ihre, Sie sind auch in diesem Demokratiepark, haben Sie Ihr Plätzchen. Und, und das Plätzchen füllen Sie dann aus. Aber das wirkliche anders sein, das können sie nicht mehr. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Journalisten heute alle von Universitäten kommen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Der ich wittere eine gewisse Skepsis gegenüber der Elite-Bildungsfähigkeit der Universität. 
Ja, natürlich, das ist doch noch lange Ich finde das lustig, ich finde das lustig, doch, weil heute geht jeder auf die Universität ja, ja. und äh, ich denke, dass so viel Elite auf einen Haufen, das ist ja eine hochinteressante Geschichte. Ja, wissen Sie, da, da, die Universität bildet ja auch nicht etwa Intellektuelle aus. Ich bin ein alter Sarter, Sarter Schüler, wenn Sie so wollen. Also die Existenzialistenschule, das ist mir, in mir auch noch zu allem anderen Übel gehört das auch noch zu meiner Sozialisation und intellektueller, ein, ein Arbeiter, der seine, äh, seine Situation, seine subjektive Situation durchdringt, äh, entwickelt sich äh, vielleicht zu einem tauglicher Intellektuellen als ein Tennis in der, in der, in der Freizeit Tennis spielender Student. Ich weiß nicht, ob wir, man, ob wir nicht irgendwo dann wieder zurückkehren zu guten Sachen. Oder einfach ich sagen... Ich bin da nicht so pessimistisch. Ja, ja. Es gibt Dinge, die scheitern. Ja. Über Bologna redet man heute anders als vor ein paar Jahren. Ja. Es gibt Dinge, die scheitern. Es gibt Kräfte im Ende. Der Mensch ist der Mensch. Ist der Mensch. Er will die Freiheit des Denkens. Ja. Er will sie, wenn er sie, mal, wenn er sie mal spürt, dann wird er... Ja, das setzt sich auch durch. Ich wittere sehr viel Optimismus in Ihnen. Und ich hoffe, dass er ein bisschen ansteckend ist für mich. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für das Gespräch. Sehr schön, ich danke wir können Ihnen. noch draußen äh, noch Ihnen. fünf Stunden weitermachen. Danke Ihnen, ja, sehr würde nett. ich gerne. Herzlichen Dank, sehr nett. Ja.